ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൊച്ചടുക്കള വിശേഷം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സോയ ചങ്സ് കൊണ്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിൽ ഇറച്ചി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും മാത്രവുമല്ല സോയ ചങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പോഷകാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ചായയോടൊപ്പം സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം സോയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ സോയ തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് സോയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെറുതോ വലുതോ വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഗരം മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ചേർക്കാനുള്ള ഉപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നാരങ്ങ നീരാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളവും ചേർക്കാതെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും ഇപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കോട്ടിങ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ച സോയ ചങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഒരുമാതിരി ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചുരുങ്ങി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓവർ ഫ്ലെയിം ആകരുത് ആയാൽ അത് കരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത സോയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോഴേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഞാൻ വറുത്ത് കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മുളക് കീറി ഇത് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം മുളക് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വൈകുന്നേരം ചായയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ സോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ സോയ കറി വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും വരട്ടുന്നതിലൊക്കെ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും